намаг баталах гэдэг би 70 настай математикийн багш мэрэгжилтэй энгийн элементар за та нар шиг залгачдыг олон л ажиллаа да та нар шиг хөөгтөөд энгийн одоо математик ойлголтуудаас эхлээд шиг мөн айлгуур дифференциал дэгшлэл интеграл дэгшлэл их мэтчлэн хүндэрсэн сэд видео бүрт за ажсэн юм багш юм байна за би өөрөө багш юм учраас залгачдад уртаа залгачдыг хүндэлдэг өнөөгийн залгачдыг ч гэсэн маш их хүндэлж байгаа манай орчин үеийн залгачд мундаг болсон шүү дээ та нар би бахархаж гин за за ингээд би одоо бол хүний эрхийн сургагч багшаар ажилладаг тэгээд би та нарт өөрийнхөө хэлий гэж бодсон зарим зүйлээс ярий гэж бодож гин за би бол социализм үеийн бүтээгт учраас орос гэл үзэж орос гэл сурч өссөн а нийлэн хожмын үеийн 45 наснаас эхлээд англи хэлийг видаж сурч хэлсэн за манай залуучууд бүгд англи дээр ярьдаг учраас ойлгож байгаа их ягаад гэвэл англи хэл 45 настай хүний сурахад яхан хэцүү оройцсон цаг байс магадгүй гэж би тухайн үед бодож хэлсэн манай ач нар бүгд англи дээр ярьдаг эхлээд би юу гэж бодож англи хэл сурсан гэхлээр ач нар тагаа ойлголцсон ёо бид нартэй хэл амгүй ярьдаг бол ёо гэж бодож хэлсэн за ингээд би бас нэг төв сүхий 2002 оны 19 дээр 18 өдөр манай томохон америкт докторын зэрэг хамгаалсан докторын зэрэг хамгаалахад бид нэр гэрүүлэр очсон церемони нөгөө graduation ceremony оролцоод явж байгаа олон эрдэмтэй уулзлаа олон багш нартай уулзлаа энэхээр бахархалтаа сайхан өдөр байсан энэ өдөр би төөрхийн нэг эрдэмтэн эмэл табагч уу гэж үнтэй уулзсан а тэр хүн надад чиний охин чих өндөр юм биш шүү чи ягаад юм намах юм бэ гэж асуусан тэр нь би жаахан бодож ирсэн нэ. За тэр нь гадаадын хүнд хилтгэл багтай гэж бодоод би уул нь өндөр байсан. Дундаж өндөртэй байсан. Нэг үгээр хэлбэл 158 сантиметр өндөр байлээ. Надад хүнд өвчин тоссон. Өвчний улмаас би 17 сантиметр өндөр алдсан гэж биэлсэн. Хоёр жил хэвтэрт байсан. Миний өвчин бол уул. Одоо арсаар хэлээ та баарашта бидний жилээсээ гэдэг өвчин байсан. Тэгээд би намхан болсан гэсэн чинь тэр хүн намаг тэврээд уйлсан. Ээч бас уйлсан. Уучлаараа чиний одоо хэцүү ээж нь би яриулсандаа харамсч байна. Чамд хэцүү байсан бэ таараа. Хоёр жил хэвтэрт байсан юм бол уул хүнд өхнийг чи биерээ туулсан бэ таараа. Энийг сөхөж яриулсандаа би Үнэхээр харамсч гин чамаас уучлал гоё гэс зүгээр дээ энэ бол уул чи ямар мэдсэн биш миний туулж өнгөрүүлэх хэвээр зовлонгийн нэг нь байсан хэцүү байсан би туулж гарсан мэдээж ингэрэг амаргүй би гайг болоод хувцсан өмс гэсэн чи миний хувцсанууд бүгд уртацсан таар хувц нэг ч байгаагүй гэхдээ би Энэ үчнийг ялж гарсан юм чинь одоо би өөрийн хүчээр цаашин амьдрах ёстой. Би хэрвээ энэ чигээрээ байвал одоо асаргааны хүн болно. Тийм учраас би ажилдаа орыг шийдсэн. Ажилдаа хийсэн. Ажилдаа хийх явцтай Америк ачаал нэгтэй ажиллаж ирсэн нэг мэдсэн чинь энэ үчин зүгээр болсон байсан. Би үчин ялаад гарсан байсан. За за энэ бол ул ота сайхан байлаа. Гэхдээ би бас арай жаахан бүрэнгүүцэд идгээгүй л дээ. За гэхдээ би англи хэл сурья. Би ямар нуруунхаа ангасыг өлсөөд идцсэн биш. Өрөн төгцсөн биш. Англи хэл сурье. Өөрийгөө хөгжүүлье. Боломж үйл ота. Таашин ч хэл сурье гэж ингэж бодсон. Ингээд би ихлээд англи хэлийг бичиж ихэлсэн, уншиж ихэлсэн, тэгээд бас хэмдэглэж ихэлсэн, 
зурсан энд илэгдсэн дээр байж байна. Тэр нэр өгнөдийг хүний зураг зураад өмсөн хүчнүүдийг бичээд хажууд нь гайлгаар бичээд одоо англиар бас монгол аваад бичээд ингэ тэмдэглэдэг байлаа энэ миний өөр юм битсэн тэмдэглэсэн нэг хуудсыг би таанарт үзүүлж байна. За. А нэр өгнөөс гадна үйл үг гэж нэрч чухал юм би. Үйл үгийг бас бичиж эхэлсэн энэ хуудсан дээр байна. Мөн үйл үгнөөдөө жагсаад бичээд дуудлагын ардлын хаалтан дотор нь бичээд монгол аваад бичээд ингэ тэмдэглээд энийгээ сурсаа. За энэ бол бас нилэн хөдөлмөр. За энэ бичгээс гадна зурхаас гадна би юу хийсэн бэ гэвэл зургатар хүүгэлдийн хань үздэг байсан. За Томас Индтрийн гээд нэг хөөрхөн хүүгэлдийн хань байдаг шүү дээ. Ганцхан тэргийн кино гэл үзэд байсан бэ. Нөгөө галтэргээр аваачаад парам дээр буулах хэвээр тахиануудыг аваачаад сургууль дотор андуураад буулагчдаг. Нөгөө сургууль дотор нөгөө тахианууд нь арилдаад тавихад үдсэд дөө нгаагаад сургуулиар дөөрөн үдсэд тийм хөөрхөн одоо адал явдалтай хөөрхөн хань уу? Би тэрийг сонсоод ойлгоод инээдэг бас. Ямар ч хэсэг нэг ойлгодог болж ээ. За бичдэг боллоо. Ойлгодог боллоо. Одоо ярьж ихэлсэн. Ярих хэрэгтэй ярихгүй бол бол одоо ихэн хүмүүсийн англи хэл сурч байгаа хүмүүс дотогддаг зүйл ярих асуудал байдаг шүү дээ. Ярьж ихэлсэн. За яриад ингээд болж байна. Ер нь аягтайхан болж байна. Тэгээ ярьсан байгаа би тэр эмэл табагч шүү гэдэг эрдэнэтэн дээр тоочсон чинь хэр хүн миний яриаг ойлгоод уйлсан. Тэгэхээр би дараа энэ үнтэй би туур хэл мэдэхгүй энэ хүн монгол хэл мэдэхгүй. Би ер нь ямар хэлээр ярьсан бэ? Ямар хэлээр ярьсан ч мэдээгүй. Тэгсэн чинь англи хэлээр ярьсан байсан. Хэлээр энэ бол амжилт байла. За. За тэгээд англи хэл сурчих явцтай сүйндөө олон боломж нийлдэг юм байна. Хэл гайлаар би гадаг шиг явдаг хүн. Хэл гайлаар хэний туслал цаг үгээр аппликейшн мөглөөд орчдөг юм байна. Хэний туслалыг урач газар аачдаг юм байна. Хоол озон хайлчдаг юм байна. Тийм ээ. Тэгээд одоо зөндөө олон боломжууд нийлдэг. За ингээд явс харагаад би нэг ач нартгаа ярьж үзээ ач нартгаа ойлгодсон гэж бодож исэн англи хэл маа нэгдсэн үндсний байгууллагын Женевийн эндэр дээр итгэл тавих хэмжээнд хүрсэн байсан. За энэ бол бол үнэхээр бахархалтай сайхан үе байсан. А манай Монголын хүний эрхийн байгууллагууд байдаг. Нийлээд нэгдсэн үндсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлөөс Монгол улс дээр үйлсэн зөвлөмжүүдийг засгийн газар яаж хэрэгжүүлж үүлж байгаа юм бэ? Иргэний нийгэм байгууллага юу гэж үзэж байгаа? Иргэд юу гэж үзэж байгаа юм гэдгийг зүг найдсыг нээд бүх мэдээллүүдийн нэгдлэгээр сүүдрийн тайлын хэлтгэл явуулдаг. А эхнийх энэ одоо синкер байна. Энэ синкер нь бол 2010 оны хэлтгэл. Дараагийнх нь улаан байна 2015 оны хэлтгэл. Энэ топчор нэг үр хэлбэл баг чийт бүгэн нэг товчсон хэсэг юм. А харин нь бол 2020 нэх байна. За энэ гурван хэлтгэлийн гэрэнхий зургийг таанарт үзүүллээ. А миний оролцсон миний хамгаалсан хэсэг бол улаан өнгөтэй буюу 2015 оны тайлан хэлтгэл байла. За баярлалаа залуучуудаа. За ингээд тайлан хэлтгэл тэ холбоотой ганц хоёр зүйлийг хэлий. Нүбийн тайлан хэлтгэлд миний ярьсан сэдв бол ирүү шүлтээс ангид байх миний эрх. Тэр конвенцийн хэрэг гэж хэлд. Хоёр дахь нь хүчээр сургаггүй алга болохоос бүхнийг хамгаалах конвенцийн хэрэг гэж хэлд. Ийм хоёр сэдв байсан. За энэ мэдээжийн хэрэг төгөөмөл хэрэглэг гэдэг англи үг байхгүй. Илэ өндөр төвш нүгнүүд хэцүү үг хэл ирнүүд орно. Гэхдээ би чадах хэвээр нэгэнт үргэн аваад томилтын аваад олон сайхан монгол иргэдээ төлөөлөөд явж байгаа надад тухрах газар байгаагүй. За ингээд 2015 оны 4 сарын 8-ны өдөр одоо Швейцарын Женева хотод хүний эрхийн зөвлөлд тэр сая зураг гарч ирсэн тийм энд очиж би нэг илтгэлээ хамгаалсан. Монгол улсад тэр иргэний болон инстри эрхтэй холбоотой 11 зөвлөмж ирүүлсэн байсан. Алжир, Албан, Монтенегро, Наби, Франц, Итали гэх мэтчилэнгээ 11 орн 
Монгол улсад уг зэрэг мөнгөг өгсөн байсан. А тэр битгэл тавихтай би хэлсэн. Ийм ийм 11 орноос Монгол улсад зөвлөмж ирүүлсэн. А Монгол манай Монгол улс энэ 11-ийн зөвлөмжийг өгдөг нь бийлүүлсэн. Яагаад гэвэл 2014 онд Монгол улс нөөбийн иргэний болон улс төр ихийн цаазар авах ялыг хадгалж ирсэн. Нэмэл хоёр дахь протоколыг нэгдэж ороод соёхон баталсан. Нэгдүгээр амжилт. Хоёр дахь нь хүчээр сургалгүй алга болгоос бүхний хам галах конвенцийг бас мөн тэр онд багтаад баталсан. А тэгээд нэгдэж орсон конвенцийн дагуу олон улсын гэрээ конвенцид нэгдэж оруул тухайн конвенцийн үзэл санааг дотоодын хувьд тогтоомжид нийцүүлэх ёстой. Тийм өөрөг байдаг. А Монгол улс бол тэр конвенцийг баталаад цаазар авах ялыг хадаад тэгээд эргүү хуулинд байсан 7 заатыг хасаад өөрчлөөд үндсэндээ Монгол улс цаац ялгүй орн болсо. За энэ сэдвийг ярихад Монгол улс бол одоо дэлхийн 100 орн дэлхийн улсуудын одоо цаазын ялыг хасан 105 дахь орн боллоо. Энэ улсуудын зөвлөмжийг манайх бүрэн бийлүүлээ. Би олон гурван сая дөрвөн зуун мянган эргэдээ төлөөлж ярьж байна. Энэ сайхан мэдээг таанарт хүрэх их надад өөрөг нь авагдсан. Энэ бахархалтай өдөр байлаа. Би энд адстай байлаа гэж би хэлсэн. Нүбийн бүх хүмүүс алга ташиж баярх хэвтэгээр багтах багтлаагаар хүлээж авсан. За энэ сайхан түүхэн цаг үеийн энэ одоо мэдээг дамжуулсан, итгэлийг тавьсан. Үнэхээр би адстай өнөөдөр та нар хилээ зогсож байгаа энэ цаг үчм бол бас л одоо баяртай сайхан бүч байлаа. За тэгээд ер нь манай Монгол улс цаазын ялыг хасснаар энэрэнгүй ардчилсан хүмүүн дэг нийгэм байгуулж байгаа гэдгээ нөөбийн тэр 193 орны өмнө мэдрүүлж, илтгэж, тайлагнаж чадсан ийм сайхан үе мөч байлаа. За. За нөөбөд илтгэл тавьж ихт би та нар зураг үзүүлж чадахгүй нь ягаад гэвэл тэр танхим зураг авахыг хөргөлдөг. Ямар нэгэн бичлэг хийхийг хөргөлдөг. А энд байгаа зураг нь ч гэсэн хүмүүсийн дандаа араас нь авсан зураг нь үлээл. Тэгэхээр надад та нарт үзүүлэх зураг авах. Би ямар дөрөв зөрч зураг авал тавиш. Манай бид нартай зүг явсан нэг залуу байсан зураг аваа ийгсэн л те. Би хэрэггүй ээ. Тэр зураг мөрөг тими гэж хэлсэн. Тэгээд би та нарт одоо энэ хүмүүс сууж ийн энэ тэнхэмд би итгэл явсан юм байна. Үнэхээр сайхан газар шүү. Би одоо энд үнэхээр та нартай бас ингэж итгэлээ хуваалцаж энэ амжилт бүтээлээ энэ амжилттай хэлж байгаа одоо баяртай байна. Тэгээд та нарыг би бас магтий гэж бодлоо. Дуун югээр магтдаг юм одоо бүгдийг магтмаар л байна. Орцгчдийг магтмаар байна. Зөвхөн байгуулагчдийг магтмаар байна. Оюутан залуучууд та магтмаар байна. Тэгтээ би дууны хоёр мөрийг хэлдэг юм одоо. Ямар сайхан хүмүүсийг бурхан бидэнд илгээснийг ялгуун сарны доор үгээр илхийн аргагүй гэж магтя. За сүйлд нь бас нэг сургаал хийлээ. Хүн ямагт суралцах хэвээр юм бэ? Би суралцах нас өнгөрчлөө гэж өөрийгөө хойш нь битгий тавиарэ. Хэдэн ч настай байсан сурч болдгийн менегдийг миний жишээ та нарт харуулах байх аа гэж би найдаж. За ингээд дараагийн сэдвэр орын одоо 2020 онд манайх 25 онд манай багийн хүмүүс энд сууж байгаа бид нар ахмдын эрх дээр ажиллаж байгаа. Ахмад насны эрх энэ бас л их чухал сэдв. Ахмад настан гэдэг бол амьдралын нэг үе мөч аз жиргалтай амьдрсны гэрчлэл ажил төрлөө хийж хүн шиг байсны гэрчлэл хэр бүл үр хүүхдээ авч нийгэмд өөргөө бийлүүлж өөрийнхөө нийгэмд оруулсан хөв нэмрээ харуулж чадсны гэрч хийж ахмад насныг бас үнэлдгий хүн бүхэн ахмад насан гэдэг тийм статустай болно өнөөдрийн дунд насны ирээд байх ахмадууд дараагийн залуу үе бол дараагийн дараагийн ахмадууд гэж би таадрыг харж байна тэр ахмад настан гэдэг бол ул ер нь хийдгий хийцсэн төрөн хүмүүс ярьж байна дээ. Сурах системаа сурчихсан мэрэгжилтэй мэдлэгтэй даатлагтай туршлагатай гэд олон зүйл бий. 
гэхдээ манай Ахмад Наслуудын дунд ямар асуудал байж гэв гэхээр манай Монгол орон Ахмад Насны талаар хуулиа гаргаад баталсан. Маш гоё юу л тэ. Аа хийгүй олон зүйл багтаас. 8 сайхан зүйл тэнд байж гин сая энэ слайд дээр харилцаж чинь залуучуудын хууль залуучуудын эрх Ахмадын эрх гэж байдгүй шүү. Бүхэл хүмүүс нэг л адилхан эрэхтэй. Нэг л дан эмдэрх хэрэгтэй, сурч хөдлөн барилах хэрэгтэй, эрүүл мэндийн хамгаалуулах хэрэгтэй, хөдлөн барилах хэрэгтэй, үйл хөдлөх хэрэгтэйг эзэмш хэрэгтэй, нийгмийн амьдралд оролцох хэрэгтэй. Тэтгэр тэтгэмж авах хэрэгтэй гэдэг ингээд ирэхгүй байж. Аа хоригилсан хоёр заал тий. Ялгурган ард гадуурхалтаас хол байх хэрэгтэй. Тэгээ Монголд бол чадахгүй байгаа. Ягаад гэвэл насаар нь ялгуурлдаг. Та 40 настай юм уу? Ажилд авахгүй. Та 50 настай юм уу? Таныг ажилд авахгүй гэдэг. Уулын тэр хүмүүс чинь чинхэн нийгмийн алтан үе байхгүй юу? За бас нэг асуудал бий. Нөгөө хоригилсан зүйл нь хүний үйл хөдлөх хөрөнгө эзэмшиж байгаа тэхэд шилжүүлж болохгүй, барьцаалж болохгүй гэсэн хоёр заал байгаа. Энэ бол Ахмад Насны тухай хууль дээр заасан заалтууд ингээд та нар хэллээ. А нөвийн зөвлөмж бас ирсэн. Нөвийн зөвлөмж зөрүүн зөвлөмж байж байгаа. А би нэгэн л хэлье. Ахмад Насны насчлын тухай ойлголт хийг үнэн зөв эерэг хандлагаар ойлгох гэсэн тийм зөвлөмж бий. Энэ ягаад өглөөр насчлт гэдэг чинь ер нь юу юм бэ? Хүн насчлтын яаж бэлдэх хэрэгтэй юм бэ? Яаж урт насчлах хэрэгтэй юм бэ? Монголын хүн ам одоо өндөр насаж байгаа шүү дээ. Эмэгтэй хүмүүс 76.7 дундаш насчлт эрэгтэй чүд 67.5. Энэ бол өндөр нас. Маш сайн байгаа гэж би харж байгаа. Ягаад гүйл засгийн газраас явуулж байгаа арга хэмжээ, бодлогын арга хэмжээ маш сайн байна гэж би дотроо л үгэндгий. Хүн болгоны нүгэлдэ өөр байж магадгүй. Гэхдээ манай Монгол чинь халамжийн бодлогоор аз та нэгдүгээр юм дартай шүү дээ. Тэгээ мундаг байгаад маш олон халамжийн бодлогоо. За дээр нь би бас нэмэж хэлье. Ахмадын асуудлыг ингээд яриад байвал хүмүүсийн амнаас дандаа л болж бүтгүй л үг гардаг. Гэхдээ болж байгаа юм ч олон бий дээ. За тэгээд хоол ирэх зүйн орчин бүрдэцсэн гэлээ. Аягүй олон халамжийн бодлогоо гэлээ. Үндсэн хөлдөө заац үндсний хөтөлбөр хэрэгжиж байна. За тэгээд зөндөө олон конвенцүүд. Гэхдээ Ахмад насны конвенцүүд Монгол улс нэгдээгүй байгаа л да. За би асуудал ганц хоёр одоо дутагдалтай зөвлөдөг хэлье. Ахмад насны тойрсон асуудал дотор Ахмадын тэтгэврийн зээл хамгийн их асуудал байгуулдаг. Ягаад гэвэл ахмадгүй зээл аваад хаан зарцуулдаг вэ? Хүүхдийнхаа байрны мөнгөний зээлэнд өгдөг. Хүүхдийнхаа сургалтын төлбөрт өгдөг. А эсвэл машины лизингт өгдөг. Энэ бол маш буруу тогтолцсон. Уулын тэр тэтгэврийн мөнгө нь тэр хүний өөртөө зориулагдах тастай мөнгө шүү дээ. Ийм тогтолцсон Монголд байхгүй учраас Монгол хүмүүсийн тэтгэврийн мөнгө хөрөхгүй байна гэсэн асууд дандаа гардаг. А гэхдээ уул нь энэ мөнгөийг аваад аялж ивэл энэ сайн байна. Гадаад руу ил. Дотоод аа ил. Тийм ээ. Дуртай сайхан газруудаар яв. Тийм ээ. Энэ аялж болно. Бас одоо тэтгэврийн зээл аваад бизнес эрхэлж болно. Сая Германы хамтлын нөгөөжлийн нийгмийгээс нэг судалгаа авсан. 1600 ахмадууд бас судалгаа авахад ганцхан хүн өөрийнхөө бизнесийг эхлүүлье гэж хэлээд авсан байна. Нэг хүн гуанц ажил болохоор эхлүүлжээ. Энэ бас болж л байна. Гэхдээ бусд нь бас нэмэгдүүл зүгээр. За хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар би бас хэлье. Манай нийгэм хамгаалалт хөдөлмөрийн амнаас Ахмад насны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөдөлмөр хэрэгждгээ. Зөвхөн хэзэндээ хүрдгүү. Гэхдээ манай Ахмадуу дотор ажил хийж байгаа хүн зөндөө шүү дээ. Дангуу ажил болж байна, дэлгүүр цоож байна. Бас одоо гуан зэднэр ажил болж байна. Буул хийж байгаа хүмүүс вэ? За тэгээд ажил хийдэмбэр хийж байгаа хүмүүсийн тэргүүг нь би өөригөө явж ийн гэж бодож байна. За ингээд миний ярих ерэн зүйл дуус чинь За тэгээд хамгийн сүйд нь та нар ямагт ажиллаарай насан туршдаа ажиллаарай ажиллахад нас хийцгаар байхгүй шүү гэж би бас сургаал үү хэлье. За 
өөр нэг зөвл гэвэл за нэг үгээ бас арай гигэл гимэр дуусрыг да настан бурлаас л бол гасар бол нартын жиргэлийг итнэ шүү өвгөд бурлаас л бол гүнийн жиргэлийг итнэ шүү гэж хэлэх байна за баярлалаа